Hello everyone, welcome to PT Reading and Writing Filling the Blanks Real Exam Question Series. This is video number 31 in this series. It means that we have already explained 30 highly really repetitive exam occurring questions and unke hum tips and tricks discuss kar chuke hain, strategies discuss kar chuke hain, how to attempt that and you can see the other videos in this playlist and the link is in the description below. So first things first, now PT is accepted for UK. So if you want to study in UK, you can accomplish your dream through PT and 90% of universities in Canada now accept PT academic. And My name is Bharat Bridge. I have scored perfect 90 in all the 10 skills of PT. And in this video series, we discuss the reading hack so that you can also achieve your PT reading score in first attempt, right? Because we at Marvel PT, we do not want ki aap bar bar money waste kariye paper fill karne mein. And you have to improve your reading, you have to improve your grammar, you have to learn the tricks and strategies which we teach, which are going to help you to crack reading. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. So PT reading is of 32 to 41 minutes and you have to time management. It has five question types and the first question type is the most important one, which is the topic of today's video also, which is reading and writing, filling the blanks. Why I'm saying it's important? Because it contributes 22 marks to your reading and 22 marks to your writing. So that's why it's very important. And the strategy is that based on artificial intelligence and big data analysis, you just have three minutes to solve your one reading and writing filling the blank. And ab ab kya aap un three minutes mein sare words padke unka meaning understand kar sakte ho? The answer is no. You have to do the skimming and we teach our students how to skim and skimming is the right strategy. So this is reading and writing filling the blank. Number 31, as usual, I'm going to give you 30 seconds to go through this and then we will discuss it. Okay, so you know that we first skim the RWFIB to understand its gist. Gist matlab kis baare mein hai, the tone, positive tone hai, negative tone hai, academic tone hai ya neutral hai, as well as tenses, present tense use ho raha hai, past tense use ho raha hai, so that we can easily start solving our blanks. Let's get started with the skimming. 40 years ago yesterday, Paleoanthropologist found in Ethiopia, but arguably the most important of a human ancestor last month. Talked about movement he laid eyes on Lucy on that eventful day in 1974. I was out. Tom Gary while writing back to a land rover, go to the camp, swim in the river, enjoy a nice lunch, and I always looking at the ground. I found more quarters by parking meters anybody i know i think and you know how it is to find what you're looking for because a year before a geologist left his footprints away from the skeleton because he was looking for rocks i was looking for bones and i found a little piece of elbow that allows to flex and extend our arm and i know from my study of osteology of comparative anatomy and so on that this was an human ancestor as I looked up the slope, I saw other fragments and we recovered over two week long excavation operation, roughly not counting hand and foot bones, 40% of the skeleton. This was important because it broke the 3 million year time barrier. All the fossils other than were in the history of paleoanthropology would fit into the palm of your hand. We didn't know that it was a new species until a few years when we published in 1978. Check out the blog item on website by Scientific Kate, who with Jonathan co-authored the book Lucy's Legacy. Kate's blog is something. Okay. So they are talking about a person. Jonathan is the name of that person. Skimming me, you can skip these details. 
एंड ही हैज डिस्कवर्ड अ फॉसिल उन्होंने उस फॉसिल का नेम लूसी दिया है राइट ओवर हेयर इट्स रिटर्न एंड ही सिंग दैट कि अगर आपको ढूंढना हो अगर आपको पता हो आप क्या ढूंढ रहे हो आप ढूंढ लेते हो वैसे ही वो क्वार्टर्स की बात कर रहा है क्वार्टर्स आर 25 सेंट्स जैसे पहले हमारे यहाँ पे 25 पैसे के क्वाइंस होते थे वहाँ फॉरेन में क्वार्टर्स आर लाइक 25 सेंट्स राइट एंड ही सिंग दैट उन्होंने डिस्कवर कर लिया और उसके बाद टू वीक लॉन्ग एक्सकवेशन हुई और बहुत अच्छा फोर्टी ऑफ द स्केलेटन मिला जो बहुत ज़्यादा यूजफुल था इम्पॉर्टेंट था न्यू स्पीशीज डिस्कवर हुई now okay we have skimmed it now we have got an idea now i have highlighted few things one is quarters i have already explained but is keep pronunciation quarters hogi quarters nahi hogi r is silent remember pt mein pronunciation is important it the marks of pronunciation or the content goes to your listening as well as reading so that's why you have to improve your pronunciation and we have a complete course for pronunciation also now why i have put these stars or asterisk marks over here these are british english rules for adjectives if you see two week long ek se other word hai adjective ki tarah act kar raha hai for this noun excavation and it will be used with hyphen so that's why it's important why i'm telling because 3 million year b aapka adjective mein ek se other word hai and hyphens use ho rahe hain so you need to understand and realize these things बिकॉज ये सिंपल ट्रिक्स एंड ट्रिप्स आपकी राइटिंग में बहुत यूजफुल होती हैं वेन यू आर राइटिंग योर एस एज समराइज स्पोकन टेक्सट या समराइज रिटर्न टेक्सट एंड ऑल दीज थिंग्स पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कवर इन डिटेल इन आर ग्रामर कोर्स अब पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है बेसिकली जो ह्यूमन्स की हिस्ट्री को स्टडी करता है पेलियो मीन्स पेलियंट्रोलॉजिस्ट कौन होता है जो फॉसिल स्टडी करता है तो अब ये दो फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो आपके ह्यूमंस के हिस्ट्री और फॉसिल्स को स्टडी करता है उसको पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है ओके आई हैव ऑलरेडी कवर्ड क्वार्टर्स एंड देन ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स पुरानी बोन्स की स्टडी करना जो करंट लिविंग ऑर्गेनिजम है उसको हम ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं ऑर्थोपेडिशियन कहते हैं जो डेड फॉसिल रिमेन्स की स्टडी करता है उसको हम ऑस्ट्रियोलॉजी कहते हैं ओके तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट ब्लैंक राइट सो लेट्स सी एंड यू नो दैट यू हैव टू रीड फोर फाइव वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक एंड फोर फाइव वर्ड्स आफ्टर द ब्लैंक ओके सो जो पर्सन था उसने थोपिया में द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट ढूंढा ऑफ अ ह्यूमन एंसेस्टर राइट अब ह्यूमन एंसेस्टर अब पीटी में ये बहुत ज्यादा कॉमन है ये फॉसिल्स राइट एंसेस्टर्स बिकॉज पीटी एकेडमिक है एंड दिस टेक्स्ट द टोन ऑफ दिस पैसेज फॉर एकेडमिक सारा आपको बायोलॉजी से रिलेटेड लगेगा सो इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट इट वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू बिकॉज आपको पता है एनसेस्टर्स के हमारे क्या फाइंड आउट होते हैं फॉसिल राइट सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फॉसिल और वैसे भी आई हैव टोल्ड यू पेलियंटोलॉजिस्ट कौन होता है हु स्टडीज फॉसिल्स सो अब लेट्स सी अगर आपको ये नॉलेज नहीं है हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस ब्लैंक अब द मोस्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमेशा सिंगुलर में यूज होगा प्लूरल्स यूज नहीं हो सकते हैं सो वी कैन डू आर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इफ वी नो सिंपल एंड बेसिक ग्रामर रूल्स जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया द मोस्ट के साथ आप प्लूरल्स नहीं यूज कर सकते तो प्लेसेस रिमूव हो जाएगा अब ग्लैंड ह्यूमन सेस्टर राइट अब आप एक चीज बताइए इतना पुराना थ्री मिलियन ईयर ओल्ड जो हमने यहाँ पे देखा ग्लैंड इज अ पार्ट इन ह्यूमन बॉडी बट लिविंग ह्यूमन बॉडी में होता है जब कोई पर्सन मर जाता है तो उसके सिर्फ बोन्स जिसको हम कहते हैं अवशेष रहते हैं फॉसिल्स रहते हैं सो so, ग्लैंड नहीं हो सकता ओके okay? एंड रेंज अगेन सिंगुलर बात नहीं होती रेंज ऑफ अ ह्यूमन एंसेस्टर्स होता तो हम यहाँ पे रेंज कर सकते थे बट एक ही सिंगल एंसेस्टर है उसका नेम लूसी है राइट सो इसीलिए रेंज भी नहीं हो सकता बिकॉज प्लूरल के साथ यूज होता है अगेन अ ग्रामर रूल सो यूजिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑल्सो वी फाउंड आउट कि सिर्फ आंसर हमारा फॉसिल होगा सो वी हैव सिलेक्टेड फॉसिल हेयर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन अब क्या आपको ये दोबारा सारा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है द फर्स्ट आंसर इज नो वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रीड टू थ्री वर्ड्स और फोर फाइव वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक एंड फोर फाइव वर्ड्स आफ्टर द ब्लैंक टू सॉल्व द ब्लैंक दिस इज द प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी 
So I am always looking at the ground. I find more quarters by parking meters. Something anybody I know, I think. वो कह रहा है कि मुझे याद आओ मोर क्या है आपका एक कंपेरिजन है कंपेरेटिव स्ट्रक्चर है राइट right? कि मुझे उससे याद आ चीज मिली है अब क्या चीज इनमें से कौन सा वर्ड कंपेरिजन के लिए यूज होता है यू कैन यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ओवर हेयर अगेन एंड रिमेंबर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर इसमें हम सारे रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करते हैं जब तक हमारा राइट right आंसर हमें फाइंड आउट नहीं होता है सो पार्किंग मीटर्स दैट क्या दैट यूज होता है कंपेरिजन के लिए द आंसर इज नो देअर यूज होता है द आंसर इज नो ये देअर तो पॉजिटिव प्रोनाउन है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत जरूरी है सो दैट इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व क्रैक यूर रीडिंग इफ यू वॉन्ट टू अचीव स्पेशली सिक्सटी फाइव प्लस और सेवेंटी नाइन प्लस इन पी टी रीडिंग इन So you need to know the basics of grammar. So there be your comparative structure, nahi hai. And then yes, then is your comparative structure and process of elimination. Ke through, sir, if you have only one answer left, which is then. So we are going to select it. And after selecting, moving to the next one. Because a year before, the something a geologist had left his footprints four to five feet away from the skeleton. Okay. तो अब आपको एक साल पहले किस चीज की एक साल पहले जब उसको लूसी का फॉसिल मिला फॉसिल की क्या होगी डिस्कवरी होगी ऑपरेशन होगा ब्रोकन होगा या स्टोलन होगा ऑब्वियसली कंटेक्सुअल सेंस आपकी क्या बनाएगी डिस्कवरी ओके बिफोर द डिस्कवरी बट लेट्स सी व्हाई वी कैन नॉट चूज द अदर आंसर्स सी इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको राइट right आंसर के साथ साथ रीजन भी पता हो कि आपको बाकी ऑप्शन क्यों नहीं सिलेक्ट करने हैं सो यहाँ पे बिफोर द समथिंग समथिंग में यहाँ पे आपका क्या आएगा नाउन आएगा अब आपका डिस्कवरी और ऑपरेशन नाउन है एंड अगेन दीज आर यूर पैथ्स ऑफ स्पीच नॉलेज होना बहुत जरूरी है वी कवर दम इन डिटेल इन आर ग्रामर कोर्स सो ब्रोकन और स्टोलन आपकी वर्ब्स हैं राइट वैसे ही पता है ब्रोकन और स्टोलन क्या है वर्ब्स तो यहाँ पे नाउन आना है तो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दीज टू ऑप्शन and now we are left with operation or discovery ab bahut baar kuch students operation bhi use karte hain par kya koi operation hua bahut baar students operation bhi use karte hain because they say ki sir two week ka yahan pe unhone camp lagaya tha excavation ki thi right jab wo skim karte hain jab wo skim karte hain wo kehte hain sir ye dekhiye a two week long excavation ek operation theek hai to wo operation fill kar dete hain but yahan pe kya hua tha discovery hui thi kisi cheez ki operation to wo method tha mechanism tha jisse kya hua tha ek cheez discover hui thi lucy ka fossil discover hua tha so that's why the answer for this one is going to be discovery moving to the next part i found a little piece of elbow that little something that allows us to flex and extend our arm अब एल्बो राइट एल्बो क्या होती है बेसिकली दिस इज योर फोर आर्म दिस इज योर अपर आर्म जिसको हम जहां से ज्वाइन होती है उसको हम एल्बो कहते हैं अब एल्बो क्या है एक तरह से ज्वाइंट है बिटवीन योर अपर आर्म एंड फोर आर्म जो उसको एक्सटेंड करने में हेल्प करता है अब ज्वाइंट का सिनेम क्या है यहाँ पे हिंज राइट जैसे हम डोज के हिंज कहते हैं डोज के ज्वाइंट जैसे हम हिंदी में उसको गुटके कहते हैं या चौकाट कहते हैं डोज की so that's how body में भी joint को क्या कहते हैं elbow क्या है एक तरह से आपका joint है between upper and forearm help करता है upper arm को और forearm को interact करने में extend करने में so the answer for this one is going to be hinge right slope नहीं हो सकती obviously body में slope कहाँ होगी hope तो वैसे ही contextually fit नहीं होता और same way में body में wall कहाँ से होगी so you can use the process of elimination also I hope this answer was clear. Moving on to the next one. And as I looked up the slope, जैसे slope क्या होता है जिसको हम slanting कहते हैं जैसे suppose करिए hill है एक hill की slope है मतलब वो यहाँ पे है उसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है slope. तो वो slope की बात कर रहा है कि जैसे उसने slope देखा I saw other fragments out, something out. And these are your phrasal verbs and you need to know the phrasal verbs again a part of our ग्रामर कोर्स हॉपिंग आउट कुछ नहीं होता है राइट वॉन्टिंग आउट भी कुछ नहीं होता है स्ट्रॉगिंग क्या होता है अब आपकी वोकैब इन्हांस करने का टाइम है स्ट्रॉगिंग मीन्स वेन यू आर सिंपली वॉकिंग जैसे वॉक कर रहे हो तो क्या फ्रेगमेंट्स वॉकआउट करेंगी द आंसर इज नो 
सो यूजिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपको चाहे फ्रेजल वर्ब की नॉलेज है या नहीं इट्स ऑलवेज इरोडिंग आउट ओके बट स्टिल यू कैन सॉल्व योर आंसर इरोड क्या होता है डिसअपियर होना अब इतना पुराना फॉसिल है तो बाकी फ्रेगमेंट्स ऑब्वियसली डिसअपियर होनी शुरू हो जाती हैं बोन्स हैं बहुत कम ऑफ शेस ही मिलते हैं धीरे धीरे बोन्स मिट्टी में मिल जाती हैं राइट दिस इंटीग्रेट द इरोड इरोजन जिसको कहते हैं हम सो दैट्स वाई द आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी आई सॉ अदर फ्रेगमेंट्स इरोडिंग आउट आई होप दिस वॉज क्लियर मूविंग ऑन टू द लास्ट प्लैंक अब क्या आपको इस सारा कंटेक्स पढ़ने की जरूरत है द आंसर इज नो लेट सी द फोर फाइव वर्ड्स ओवर हेयर बिफोर द ब्लैंक एंड फोर फाइव वर्ड्स आफ्टर द ब्लैंक एंड दिस is easily solved on the basis if you know our british english rules or the grammar rules why i am saying because aapko pata hai agar titles ke hamesha text capital hota hai har word capital hota hai except your articles a and the articles hain for jaise prepositions hain articles prepositions kabhi bhi with hai preposition hai kabhi bhi aapke upper case mein nahi hote hain par jo aapke baki parts of speech hote hain जैसे नाउन हो गया वर्ब हो गया वो सब आपके अपर केस में होते हैं सो so यहाँ पे आई हैव क्लियरली मैंशन वट द आंसर इज ओवर हियर दिस इज टाइटल दिस इज गिवन एज अ टाइटल सो केट्स ब्लॉग इज टाइटल्ड दैट्स वाई सिंपली यू आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस आंसर बट ये तभी पॉसिबल हो सकता है इफ यू नो ऑल द ग्रामर रूल्स सो लेट सी इफ द आंसर्स आर करेक्ट येस ऑल द आंसर्स आर करेक्ट so our strategies are based on context lexical resource and grammar which we teach to our students in detail context mein we tell them how to skim the power of forward reading agar aap dekhiye title wala answer aapne forward reading se solve kiya lucy wala first blank bhi aapne forward reading se solve kiya kyunki aapko pata hai aap ek single cheez ke bare mein baat kar rahe ho backward reading tone जैसे आपको पता था एकेडेमिक टोन है इस पैसेज की इट हेल्प्स यू बिकॉज देन यू हैव टू लुक फॉर एकेडेमिक वर्ड्स लेक्सिकल रिसोर्स कॉलोकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद कॉलोकेशन फ्रेजल वर्ब्स यू हैड सीन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉलोकेशन टूडे एज वेल एज फ्रेजल वर्ब्स एंड वोकैब वोकैब इज समथिंग जो स्लोली एंड स्टेडिली ही बिल्डअप होती है बट इन आर दिस सीरीज वी फोकस टू इम्प्रूव आर वो कैब ऑल्सो एंड ग्रामर we have a complete grammar course where we teach our students parts of speech subject verb agreement prepositions models articles determiners signposting words tenses irregular verbs or plurals british english rules sentences so all this we teach and we had seen today the usage of british english rules parts of speech so all these things will help you to crack your reading and you can achieve your target score in first attempt and always remember you just have 3 minutes to attempt in first 30 to 60 seconds you are going to skim the content aapko apne content ko skim karna hai and then in remaining 90 to 120 seconds you are going to use process of elimination to eliminate the wrong options and all the strategies which we teach to our students are validated and proven strategies and the proof is in the ticker below you can see the latest success stories of our students who have achieved their target score and these are some of the success stories where students have achieved a perfect 90 also so if they can achieve you can also achieve your target score if you have any questions or doubts you can whatsapp us at 8699121121 and do not forget to subscribe to our channel because we give wings to your dreams